এই সপ্তাহে আমি দুই তিনজন হেটারের সাথে গল্প করছি ভিডিও কলে আর উনারা তাদের মধ্যে একজনের ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি করি নাই উনারা করছেন আমি ঠিক জানি না উনারা ওটা কিভাবে পাবলিশ করবে না করবে আমি ঠিক শিওর না কিছু হেট হলো ব্যক্তিগত হেট মানে শুধু আমাকে নিয়ে হেট যে ধরো স্ক্যাম ট্যাম হাবি যাবি তো ওগুলার অনেক ওগুলা নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে কিছু হেট আছে কমিউনাল হেট ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্ট নিয়ে এবং এর মধ্যে একজন ছিল যে উনি বলছে এবং উনার বন্ধুরা বল মানে উনি বলছে যে উনি এবং উনার বন্ধুরা ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্ট খুবই অপছন্দ করে তার কারণ ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্ট দেখলে মনে হয় যে তিনজন দুনিয়ার সব কিছুর ব্যাপারে জানে সব কিছু নিয়ে ওনাদের কথা বলা লাগে এটা ওনাদের ভালো লাগে না সেকেন্ড হইলো ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্ট অনেক সেফ সরকার বিরোধী কোনো কিছু কখনো বলে না বা কোনো যে কোনো বড় বড় পিলার যেগুলা গভর্নমেন্ট রিলিজিয়ান হ্যান ত্যান ওগুলোকে টাচ করে না তো খুব সেফ থাকার চেষ্টা করে এই দুটি মেইনলি মেজর কমপ্লেন ওনার এবং ওনার বন্ধুদের যে কারণে ওনারা ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্ট দেখতে পারে না তোমার কি মনে হয় যে এমন একজন যে জেনারেল চায় যে তার মতামতের মতোই তোমার মতামত হওয়া উচিত যদি না হয় তাহলে তুমি খারাপ এরকম মতাদর্শে যে বিশ্বাস করে সে এই এটা কি ঠিক মতাদর্শ নাকি না ঠিক মতাদর্শ নাকি না ঠিক মতাদর্শ না বাট প্রেফারেবল মতাদর্শ কারণ হচ্ছে যে সে চায় হচ্ছে যে এরকম ভাবে হোক আচ্ছা আপনি ফলো আপ কোয়েশ্চেনটা করেন ফলো আপ কোয়েশ্চেন হইলো মনে করো সাদমান আওয়ামী লীগের সাপোর্টার ভালো সাপোর্টার আওয়ামী লীগ নৌকা হ্যান ত্যান তো সাদমান আওয়ামী লীগ কিনে একটা ভালো কথা বলছে কোন এক পডকাস্টে কোন এক ইন্টারভিউতে কোন এক কোথাও যে কোনো জায়গায় সাদমানকে আমি গালি দিচ্ছি কমেন্টে কারণ সাদমান একজনকে সাপোর্ট করে ওকে আমি সাপোর্ট করি না কথার কথা তো এই ব্যাপারটা কেমন যেখানে আমার মানে সাদমান তো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল না সাদমানকে তোর উনি ভোট দিবে না বা আমাকে উনি ভোট দিবে না সাদমানের আওয়ামী লীগ সাপোর্ট করার সাথে দেশের ক্ষতি হওয়ার বা ভালো হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই এটা যা সাদমানের ইন্ডিভিজুয়াল চয় সাদমান নীতি নির্ধারক না আমি সাদমানকে গালি দিচ্ছি কারণ আমি যাকে পছন্দ করি ওকেও পছন্দ করে না আমি আওয়ামী লীগ খারাপ বিএনপি ভালো ওই আলাপ বাদ আমি এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপির জায়গায় আমরা ভেজিটেরিয়ান নন ভেজিটেরিয়ানও বসাইতে পারি সেম সেম থিওরি আমি সাদমানকে গালি দিচ্ছি কারণ সাদমান ভেজিটেরিয়ান না আমি ভেজিটেরিয়ান আমার মতামতের উপর আমার মতামতের মতো সাদমানের মতামত হয় নাই দেখে আমি ওরা গালি দিচ্ছি এখানে আমি কতটুক ঠিক আচ্ছা আমি বলবো আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা কিরকম আমরা হচ্ছে যে একজন ধুয়া ফেলবো আপনি ভুল আপনি এই আমরা ডিবেট করার সময় ইভেন এমন হয়েছে আমাদের উল্টা পাশে ঠিক আমার ফ্রেন্ডই বসে আছেন আমি বলতেছি যে ও কিছু জানে না ও উল্টা পাল্টা হুদাই কথা বলছে এখন ও কিন্তু যেহেতু সে ডিবেটার সে কিন্তু এইটা মাইন্ডে নেয় না আচ্ছা আমার ফ্রেন্ড আমারে বললো আমি কিছু জানি না কালকে থেকে ওর সাথে কথা বলবো না ঠিক আছে এটা কিন্তু আমার ফ্রেন্ড মনে করে না তো আমরা যেটা ডিবেটার মেন্টালিটি থেকে আসছি বা আমরা একটু ইন্টালেকচুয়াল মেন্টালিটি রাখি তারা কিন্তু এটা মোটামুটি এক্সেপ্ট করি যে আমার এগেনস্ট কেউ যদি বলে তার সাথে আমার খারাপ সম্পর্ক হয় হইতেই হবে নট নেসেসারিলি হ্যাঁ মানে তাকে আমি দেখতে পারবো না তাকে আমি গালি দিব তার সাথে মতের মিল না হইতে পারে আবারও বলি মতের মিল না হইলে তার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে এই নোশনটা বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই আছে কারণ আপনি দেখবেন যে সালমান মুক্তাদিরের লাইফ স্টাইল আমার পছন্দ না অ্যান্ড এই কারণে সালমান মুক্তাদিরের নামে কোনো ভালো কথা বলা যাবে না এইটাই সবাই মেইনলি মনে করে রাইট মানে হচ্ছে যে কিংবা সালমান মুক্তাদিরের লাইফ স্টাইল আমি পছন্দ করি না আপনি সালমান মুক্তাদের সাথে ছবি তুলছেন কেন বা আপনার লাইফ স্টাইলের সাথে সালমান মুক্তাদের লাইফ স্টাইল মিলে না আপনি তাহলে সালমান মুক্তাদের সাথে ছবি তুলছেন কেন ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ মতাদর্শের মানুষ যে একসাথে একটা জায়গায় কো এক্সিস্ট করতে পারে এইটাই মানুষজন বুঝে না সবাই অ্যামালগামেট করতে চায় মানে হচ্ছে মানুষজন চায় চিনি কখনো যদি পানির মধ্যে মিশায় সবাই চায় চিনিটাকে আর দেখা যাবে না বাট পানির মধ্যে একই সাথে যে চিনিটাও দেখা যাইতে পারে আবার পানিটাও এক্সিস্ট করতে পারে এই যে কো এক্সিস্টেন্স 
এইটা মানুষ বিলিভই করে না এন্ড এটা মানুষ ভাবে ইম্পসিবল অ্যাকচুয়ালি ইম্পসিবল যদি আপনি মানে মানে নাড়া দেন তাইলে ইম্পসিবল নাড়া না দিলে দেখা যেতে পারে বাট আমি যেটা বুঝাইতে চেষ্টা করতেছি মানুষ যখন মনে করে যে আমার মতের সাথে মিলে নাই দেখে আমি তারে সহ্য করতে পারি না এটা অফকোর্স ঠিক না বাট ওই ধরনের মেন্টাল পরিস্থিতি মাইনা নেওয়ার মতন এইটা বাংলাদেশের বলি কিংবা বাইরেরও বলি শুধু বাংলাদেশের মানুষের দোষ দিয়ে লাভ নাই এইটা মানুষের খুব কম মানুষেরই আছে যে আমি ওরে হচ্ছে যে পছন্দ করি না ওর মতের সাথে মিল নাই কিন্তু আমি ওর আবার মানে ইয়া মানে মতের সাথে মিল নাই কিন্তু আমি ওর পছন্দ করি এই রকম মেন্টালিটি মানে দুইটা ইয়াটা কটা খুব টাফ সো কমপ্লেক্স কমন পিপলের জন্য মেনটেন করা বাট আমার কাছে মনে হয় যে এটা করতে পারলে এটা একটা বেটারমেন্ট দিবে আপনার নিজের পার্সোনাল লাইফে কারেক্ট এবং আমার কাছে মনে হয় যে মানুষ ডাইভার্সিটির মধ্যে ইউনিটি না দেখে থ্রেটস দেখে অর্থাৎ কেউ যদি আমার সাথে মিল না দেখে আমরা বুঝতে পারি না যে কেন মিললো না জিনিসটা অ্যান্ড আমরা ওদের ভিন্ন মতামত অফকোর্স আমরা ভাবি এটা থ্রেট আমার আইডেন্টির জন্য থ্রেট কেন আমার সাথে মিলতেছে না কেন এটা একটা জিনিস আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে এটার কারণে আমরা অনেকগুলো অপরচুনিটি মিস করি যেরকম এনার্জি একটা এক্সাম্পল দিল যে সালমান ভাই ভালো কাজ করলো যে মানুষ শুনবে না যেরকম সালমান ভাইয়া যে বিয়ে করছে হি ম্যারিড সালমান হুইজ লাইক বিগ মানে মাস ওল্ডার দেন হিম তার ওয়াইফের বাচ্চা আছে অলরেডি সো এই জিনিসগুলো কিন্তু এমনকি ধর্মেও কিন্তু বলে ভাই দিস ইজ গুড দিস ইজ গুড আমাদের এইসব মানুষকে এমব্রেস করা উচিত বাট আপনারা কিন্তু ওই পয়েন্টটা নেন নাই আর এটা আপনার ধর্মের সাইডেও যেত এটা সামাজিকভাবে একটা ভালো জিনিস হবে প্রেচ করা এই জাস্ট আপনারা সামান ভাইকে হেট করেন জন্য আপনার এই ভালো জিনিসটা আপনার প্রশংসা করেন নাই দিস কুড বিন অ্যান অপরচুনিটি আপনার রিজন বলছেন যে সালমান ভাইয়া কেন এত বেশি ফুটেজ খায় এই ফুটেজ খাওয়ার অংশটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা ভালো একটা ন্যারেটিভ প্রমোট করতে ইউজ করতে পারতেন বাট এই যে আমার সাথে উনার লাইফস্টাইল মিলে না আই ডিস অ্যাগ্রি উইথ হিম তো এই ভালো জিনিসটা আপনারা ইউজ করতে পারেন নাই তো আমার মনে হয় দিজ আর দ্য মেনি অপরচুনিটিস দ্যাট উই মিস ইভেন্চুয়ালি অ্যান্ড মানে আমাদের ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন্স থাকবে বাট মানুষ কেন জানি ভাবে যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন থাকলে আমাকে হেট করতে হবে এই যে এনআই যেটা বললো যেরকম আমাদের তিনজনের মধ্যে যারা মাল্টিপল পয়েন্ট যেখানে আমরা ডিসএগ্রি করি যেরকম ফার্ম ভাইয়ের সাথে আমার কিছু জায়গায় হয়তো অমিল আছে এনআইয়ের সাথে যদি একটা মিল অমিল বলি যেরকম এনআইর বিলিভ যে সোশ্যাল লাইফ ভালো আই বিলিভ যে আমি অ্যান্টি সোশ্যাল তো আমাদের মতের অমিল আছে বাট আমরা তো মারামারি করতেছি না দিন শেষে এই জাস্ট আপনারা একজন একজন তো অমিল রাখতে পারেন বাট ইউ ক্যান স্টিল লিভ টুগেদার মানে নট দ্য রাইট ওয়ার্ড মানে লিভ ইন হারমোনি লিভ ইন কারণ আমি এমন অনেক মানুষের সাথে মিশছি সত্যি কথা বলতে যে আপনি ওদের সাথে মিশলে আরো বেটার বুঝতে পারবেন যে আপনি কেন কারেক্ট মানে আপনি ধরেন আপনি একটা জিনিসে বিশ্বাস করেন সাপোজ আপনি বিশ্বাস করেন ক একটা বাংলা খোর ঠিক আছে তো আপনি একজন ইংরেজের সাথে মিশলে কিংবা যে বিশ্বাস করে না যে কয়েকটা বাংলা অক্ষর তার সাথে মিশলে তার লজিক গুলা শুনলে হয়তো আপনি আরো বেটার বুঝতে পারবেন যে আপনার লজিকটা কেন কারেক্ট আমি এটা বুঝাইতে চাইতেছি আপনি আরো নিজের গ্রাউন্ডে কারণ আমরা অনেক সময় এরকম হয় না যে আমরা একটা জিনিস বিশ্বাস করি বাট কেন বিশ্বাস করি এটা সেই সম্পর্কে আমাদের যথাযথ যথ নলেজ নাই সো আপনি যখন ওই কমফোর্ট জোনটা থেকে স্কুল অফ থট থেকে নিজের স্কুল অফ থট থেকে বের হয় অন্য স্কুল অফ থটের মধ্যে যায় নিজের জিনিসটাকে প্রিচ করা ট্রাই করবেন কিংবা নিজের জিনিসটাকে স্টাবলিশ করা ট্রাই করবেন তখনই মানুষজনের কাছ থেকে ডিফারেন্ট অপিনিয়ন যায় না যায় না আপনি বুঝতে পারবেন যেমন আমি উপমহাদেশের শিক্ষা নিয়ে যখন আমরা কথা বলি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জাস্ট সার্ফেস লেভেলে কি জানি যে এডুকেশন সিস্টেম খারাপ এডুকেশন সিস্টেম আমাদের ইয়াকে নিতে পারতেছে না ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন এইটা জানবেন যে এডুকেশন সিস্টেমটা কোথ থেকে আসছে আপনার এইটার উপরে উপমহাদেশীয় ওই যে বি উপনিবিয়া সায়ন বা যেটা বলে কলোনিয়াল হিসাবের ইম্প্যাক্টটা কীরকম আছে সো ওইটাকে আবার ডি কলোনাইজ করা যে লাগবে এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে আসা যখন আপনি এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কানেক্ট করেন তখন আপনি আরও বেটার বুঝেন যে কিংবা এটার এগেনস্টে যারা আছে যে এটাকে কলোনাইজড নাকি কলোনাইজড না এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে যখন আপনি ডিবেট করেন ডিসকাস করেন এই জিনিসগুলো আপনাকে আরো বেটার করে আপনার নিজের মতামতের গ্রাউন্ডে সো এটা এই অপরচুনিটিটা তারা মিস করে যারা হচ্ছে শুধুমাত্র নিজের কমফোর্ট জোন বা নিজের সার্কেলের ভিতরেই থাকে হ্যাঁ ইফ ইউ লিভ লং এনাফ আপনি দেখবেন যে আপনার অনেকগুলো অপিনিয়ন বদলায় গেছে যেটা আপনি ছোটবেলায় আরেকটা অপিনিয়ন রাখতেন এরকম আমি যদি দুটো এক্সাম্পল দিই একটা হচ্ছে ছোটবেলা থেকে দেখছি বাপ মা বলতেছে যে না মোবাইল ফোন খারাপ মোবাইল ফোন খারাপ এখন আমার মাঝে মাঝে আসলেই মনে হয় যে মেনি অফ আর প্রবলেমস আসলে মোবাইল ডিভাইস রাত বারোটার সময় আমরা ঘুমানোর সময় ইউজ কর
বড়রা কেন খাইসটা কিংবা স্কুইড সবাই স্কুইড ওয়ার্ড হয়ে যায় কেন সবাই গোমড়া মুখী হয়ে যায় কেন আওয়াজ লাগছে আমি এম জীবনে জিনিসটা হবো না পরে আমি বুঝছি ভাই লাইফে যথেষ্ট প্যারা আছে ইটস জাস্টিফাইড যে মানুষ কেমন গোমড়া মুখী হয়ে যায় সো ইফ ইউ লিভ আমি পডকাস্টে শুরুতে যেরকম ছিলাম আমাদেরই কালচার বেস আমি ভাবতাম যে কেমন ভাই গ্লোবালাইজেশনের যুগ একটু তো উন্মুক্ত মনে হ দেন আমার সাথে যে ভাই এরপর যদি ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু আনে তাহলে তো আমার অবস্থা খারাপ এখন বিভিন্ন জায়গায় আসলে থেকে থেকে জিনিসগুলো বুঝি যে মেবি দিউ আর রাইটিং দেয়ার ওন ওয়ে তাই আর কি অপিনিয়ন গ্রহণ করতে এখন আর একটু সুবিধা হয় আর কি এই আর কি